No. Okay. Welcome everybody to our first panel of the 2022 Lozano Long Conference. Our first panel is titled Histories of Collecting and Collecting Stories. This panel will center on collecting, understood as the process of categorizing things as similar and then bringing them together into the same place or space, be it physical or virtual. Each process of collecting has a history and the collectibles themselves each also have stories to tell. The case studies explored here include tangible objects such as documents or artifacts, as well as intangibles such as literary narratives. By opening an interdisciplinary dialogue on narratives of collecting and collecting narratives in Latin America, we hope to highlight diverse ways of understanding processes behind the creation of archives. Um, so again, this conference is a slightly different type of style of conference where all presentations have been pre-recorded and are available via the website uh, for the conference. So for those of you that are new to this format, I do encourage you to visit and see these presentations if you haven't had the chance to do so already. And so what this allows us to do over the course of the next two hours is actually to have more of a conversation about the main points of the presentations and how they can all come together so we can think about how these stories of collecting can give us new stories about how we think with and about archives and the stories that they can tell. So what we'll do is for the first um, part, the first half hour or so, of the conference. Uh, we will follow the schedule of the conference. Um, we will start, uh, and each person has five minutes to give the main points of their presentations. So we'll start with uh, Zeb Tortorici from New York University. And um, we'll, uh, I'll introduce folks as they go. And then um, I'll give a fuller introduction of uh, Dr. Silvia Sellers Garcia, who will be giving comments for about 25 to 30 minutes, and then uh, they'll, uh, the presenters will have time to respond, and then we'll open the floor for questions. So uh, please, uh, Zatorici, the floor is yours. Hey, thank you so much, Lena. Um, so I'm gonna time myself. Um, so the video presentation and the longer paper um, that, that I wrote for this conference are part of my ongoing research projects titled Archiving the Obscene, Censorship, Erotica, and Pornography in Latin America from 1700 to 1955, which focuses on the largely neglected production, distribution, circulation, and archiving of censored objects, texts, images, and films in Latin America. Um, and I really hope that this project um, will, you know, this project is a long term project that's two folds that will culminate in a traditional scholarly monograph, as well as a digital archive that in many ways has become a necessary precondition for the research itself. Um, the project, which is currently being carried out with the support of a Mellon New Directions Fellowship, aims to trace the unstable and constantly shifting uh, notions and ideas around obscenity or what gets labeled as obsceno in Latin American history. Um, it will also digitally archive in collaboration with the Mexico City community-based archives, Archivo El Insulto, a growing corpus of Latin American print, photographic, and moving image records related to explicit histories of sexuality to the benefit of researchers, students, activists, artists, and archivists, um, as well as collectors themselves. And what my paper is really trying to do, um, and, and really the, the video presentation is sort of a snapshot of different sections of the paper um, versus a summary of the paper. But the larger paper is really trying to explore how on the one hand, certain objects, images, and records came to be labeled as either obscene or pornographic and to what religious, cultural, and political ends. And on the other hand, the paper aims to explore both the physical, um, material, and textual traces of those pornographic artifacts and how they have come to be archived over time, but also really importantly, how they um, disappear from archives and cultural memory. Um, and this really resonates, I think, with, um, with Professor Tenorio's um, talk this morning uh, about sort of the, the dustbins um, of, of history. Um, the paper itself focuses on three historical moments in Mexico. Um, I begin with uh, March 20. 27th, 1955, um, burning of 
thousands of pornographic magazines, books, and folletos that took place in the Socalo. Um, and this, is, uh, this happened after a group of conservative students and professors marched from the Plaza de Santo Domingo to Socalo to sort of stage this, this public performance, uh, or what I'm calling a public performance of morality. I begin with this 1955 burning because it speaks crucially to the interconnected impulses and desires to share, to display, to preserve, and to destroy that I think lurk behind all practices of collecting pornography and other obscene things. Um, and from there, I really jump into the 18th century. And in the paper, I just look at a handful of Inquisition cases, though for the larger project, it's a much larger corpus of Inquisition cases dealing with um, erotica, pornography, and obscenity. Um, and in the cases I look at, I'm really interested in how historical pornography um, and material artifacts that are deemed pornographic by witnesses, by inquisitors, um, and by participants in the production and circulation of the, these things are conditioned often through their very absence um, and the textual traces that remain of those um, potentially now absent material objects. Um, so I'm really interested in this section of the paper in looking at, um, you know, not so much literature that was labeled pornographic, but rather material artifacts, um, watches, uh, snuff boxes, printed images, and muñecos, or dolls or puppets that came to be confiscated by the Inquisition. And I'm, I'm, I'm really interested in in trying to figure out what happened to these objects or artifacts after they were confiscated by inquisitors. Because by and large, they absolutely disappear from, um, you know, from the archives or from, the, they're no longer mentioned once they're confiscated. And my sort of uh, guess is that in many cases, these, these things are not being destroyed or immolated by inquisitors, but rather are being collected, recollected, and in some cases put back into public circulation. And I sort of end the paper looking at community-based archive, uh, a community-based archive in Mexico City, Archivo El Insulto, which collects, preserves, and exhibits sexually explicit textual and photographic records that have circulated in Mexico over the course of the 20th century. Um, and to really just conclude, um, throughout the paper, I put forth this notion of erotic archival imaginaries that points for me to the oft conflicting ways that explicitly erotic, obscene, and pornographic objects and artifacts uh, come to be constituted through acts of historical and archival imagining by and through mediated forms of material and textual absence uh, and interconnected presence. Um, and uh, really just to end this mini presentation, I'll end with the following questions, which the paper really looks at. Um, how are erotic archival imaginaries constructed, invoked, and set in motion by particular performances of moralizing, exhibiting, documenting, and even destroying historical erotica and pornography? And to end, most importantly, how might scholars, activists, and archivists and collectors engage with these erotic imaginaries of the past to produce new archival, historic, historiographical, and political praxis around collecting and documenting other types of traces of gender, sexuality, and pornography in the past. Thank you so much. Thank you so much, Seb. Um, and now we shall quickly move to Miruna Chim, Dr. Miruna Chim from the Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Thank you for the invitation to participate in this. Um, and also, uh, I'm very happy to, to see some faces again, to see and meet new faces. Um, like Zeb, my uh, paper is uh, something totally new that I've, st I've just started working on. So you're gonna, even the title, uh, you know, implies the speculative nature of it. So it's it's a lot more speculative, and I don't really know where it will end up. But um, it comes. I know where it comes out of. It comes out of my engagement with history of um, archaeology and antiquarianism over the past pretty much decade. Um, and that history, especially when when one studies pre-conquest Mexico, uh, usually operates in the epic mode, uh, meaning that. Um, th there's this idea that the present will, uh, uh, that archaeology uh, will um, uh, make the present both strange and explainable and will create this, this sort of grand narrative 
uh, for uh, an, an sort of lithic foundation for a new Mexican modern state. Um, so, so in that sense, it's a narrative of um, becoming that is meant to, archaeology provides both a narrative of becoming that is meant to serve the nation's records, its archives, and to provide a source of authority as RK um, and the office of government. Uh, but in the past decades or so, this narrative has become more and more tried subservient to political regimes and at odds with the country's um, multiple presence. Um, so my paper uh, begins from a um, uh, reflection on, on, on archaeology by French um, archaeologist um, Laurent Olivier, uh, who, who talks about uh, archaeology not as uh, unearthing depths, but as a science of surfaces, as a science of archiving, of storing things, of putting them next to each other, uh, retrieving those things that have escaped, that have uh, survived the passage of time. Uh, and those, those things that we are interested in at, at different moments. So I, I start from there to um, wonder if it is possible to remember the past, the Mexican past actively in a way that acknowledges that the archive is fragmentary, incomplete and contradictory. And I, I tried to do so by looking at different um, collections, different uh, moments of, um, of archiving um, that one of them is a series of maps a mineralogical collection and field notes. Those are the three different uh, collections, archives that I look at. And they are really physical collections like uh, uh, Lena was talking about at the beginning. Some of us work on, on you know, physical collections that, uh, of, of objects. Um, so the first, um, the first one, which is uh, this collection of a series of maps, it's a series of maps from the 18th century um, and What's really interesting about those maps is that they have on them, on the Northwest coast of uh, North America, um, a geographical name, which is Fusang de Chinois, the Fusang of the Chinese. These maps were done in, um, uh, in, in um, France uh, by a cartographer of uh, Louis XV. Um, and they, on one hand, they, they're talking about this desire that the French had, the French had territories in North America at the time, but this desire that the, China, that the, that the linked with, it, with China is much closer than it actually was. So the proof of that is the existence of some past moment when the Chinese had been in North America and they're all the so-called Fusang, um, which is sort of constructed on the basis of all these books that French, um, intellectuals are reading at the time. So these are all coinciding the, the cartographers and the intellectuals of the court or Louis XV. Now, what interests me in all that is how the idea of, um, a, Mexican, of a Mexican ancient past uh, is predicated always on an other, um, uh, on the idea that uh, Mex well, Mexico or American civilizations couldn't have come, um, couldn't have become on their own. Um, from there, I move on to a second part, which is something I know a little bit more about because I've been doing some work at the Museum d'Histoire Naturelle um, lately, and it has to do with collections of jades. Now, jade is an incredibly interesting object for me because um, it is a marker, as we know, of uh, Mesoamerica. Um, but at the same time, it is an object, a kind of substance, an object that be, starts being collected a lot in the 19th century. And that is very much linked to French interventions on one hand in Mexico, um, the, the, the war uh, the, uh, and the intervention between 1862 and 67 in, in Mexico and in China, the opium war in China. So these different uh, interventions, European interventions in very different parts of the world bring together in the same collections, in the Museum d'Histoire Naturelle and in other collections, jade objects. And there's a lot of chemical analysis of these objects going on in stylistic analysis. And uh, again, the, this uh, uh, idea that it's the same kind of jade that, that they're using, the same jade substance they're using in Mexico and in China. The fact that they cannot find jade um, uh, sources in, Meso in, in America, in the Americas, uh, yet uh, makes a lot of archaeologists, anthropologists, ethnographers, prehistorians at the time postulate again a Chinese origin, 
So that's the second part. And finally, the third part uh, of, of this paper has to do with um, a very recent uh, um, excavation in the Motagua River Valley in Guatemala, where um, they find jade. They've known there's jade there for 50 years now. And that, um, and, and, and the, the archeologist who does so places his find on a map in a very different place than it actually is. So we're creating, again, these cartographies that speak of things that aren't there. Um, and he does so because jade has become very much a resource now and uh, the reason for a lot of environmental deterioration in the Motagua River Valley, okay? So what I'm doing with all these sort of speculative cartographies um, is try to understand how uh, this, how the, the act of, how Meso study of Mesoamerica and ancient Americas is at the crossroads of speculation, of shifting interests, um, uh, of market values, and it's constantly in contact with fragments from other parts of the world. Mesoamerica is studied with fragments from China in this case, but also from other places. So that's uh, my, um, my paper uh, for today. Thank you. Thank you so much, Miruna. And moving right along, thank you so much for keeping close to time. I really appreciate it. Um, Adriana Pacheco, the founder, producer of Lemos Escritoras podcast. And I, just a reminder, uh, it's fine to speak in the language that you're most comfortable in, whether you uh, sometimes, uh, so English or Spanish, it's fine. Um, take it away, Adriana Pacheco. Hi, Lina. Thank you very much. Thank you for ev to everyone. I'm sorry for this, this problem with the weather. Uh, I'm going to switch to Spanish, but first I want to say um, thank you to Adela Pineda, Paloma Diaz, amazing, Adela and, and Paloma, qué buen equipo para este evento. Uh, thank you, Lina, thank you. I am very, very happy that you are our uh, moderator, and thank you to all members of this panel. I am so proud to be part of it. Um, okay, bueno, pues yo elegí un título provocativo. Eh, porque creo que estas son situaciones y momentos en donde tenemos que ser provocativos. Y bueno, mi presentación se llamó, como ya a lo mejor algunos han visto en las redes y en, la, en línea, Escritoras que no existen, repensando la función del archivo frente a la producción literaria contemporánea. Porque es un hecho que lo que no se sabe que existe, aunque exista, realmente no existe. Necesitamos eh, tener realmente una conciencia de qué es lo que está sucediendo en la época contemporánea, en donde las bibliotecas y los archivos es urgente que se unan y que se sumen a un momento histórico, eh, cambiando sus mentalidades, sus eh, metodologías, sus tradicionalismos, y dándose cuenta de que los momentos actuales están demandando eh, que se hagan cambios profundos. La pregunta y la invitación también fue provocativa por parte de la doctora Pineda, en donde ella eh, me invitaba a participar pensando un poco de qué manera los digitalismos están ayudando o no están ayudando en lo que estamos haciendo. Y sí, definitivamente, eh, eh, después de Google, se recordarán cuando vació materialmente nuestros anaqueles en la Benson para digitalizar cientos de miles de libros y nosotros que íbamos y hacíamos investigación nos dábamos cuenta de que pues, los libros estaban siendo digitalizados. Y eso obviamente nos iba a ayudar a tener más acceso a ellos. Eh, gracias a eso sobrevivimos muchos de nosotros investigadores en el COVID porque tuvimos acceso a muchos de ellos, pero esa, eso no es todo. Eso no es todo. Eh, tener los libros digitalizados, por supuesto que va a ayudar a una lectura distinta. Eh, mucha gente insiste en decir, es que yo, yo no leo en un iPad, yo no leo en, en, una, en una fuente digital, yo soy muy tradicionalista y me encantan los libros impresos. Eh, yo no so, hubiera podido sobrevivir en Hablemos Escritoras, en Shop Escritoras y en todo el in, inmenso universo, aunque suene un poquito exagerado al decir inmenso universo, de escritoras que estudiamos, si no hubiera sido por los libros digitalizados, ¿sí? porque era muy complicado conseguir y es muy complicado conseguir los libros. Sin embargo, sin embargo, los mecanismos de búsqueda y de indiga, indi, indagación que usa el usuario en el catálogo de los archivos y de las bibliotecas responden a un conocimiento previo. 
Y eso no puede seguir así. Obviamente lo que yo estoy haciendo en este paper y en esta invitación que me encanta eh, es poner, hacer un ejemplo, usar como ejemplo a escritoras que, que yo busqué en distintos archivos dentro de Estados Unidos, principalmente en España y en México, que no las encontré. O sí las encontré, pero solamente las pude encontrar porque yo tenía las keywords para buscarlas, ya fuera su nombre, ya fuera su lugar de nacimiento, su temática o conexiones con otras escritoras. Eh, lo que se ha hecho en esta investigación se ha demostrado en que la mayoría de los archivos y de, los, y de las bibliotecas tienen una, eh, una diferencia de hasta 200 nombres de escritoras en comparación con escritores, eh, de esto tomando en cuenta listas en premios, eh, listas como la que tenemos nosotros en el libro Rompiendo de Muchas Maneras y Rompiendo con la Palabra, que son las dos publicaciones que hemos hecho desde Hablemos Escritoras, eh, no existen esos nombres, no están en sus catálogos, o si están en sus catálogos están muy ocultos. Entonces los archivos, lo que yo estoy proponiendo, es que los archivos y los catálogos deben tomar ese conocimiento del usuario para de ahí moverlo a otro lugar y ponerlo, exponerlo ¿sí? a otro material y a otro acceso, que tengan la posibilidad de enfrentarse a nuevos nombres, a nuevas conexiones, a nueva información. Eso es lo que yo propongo. Por otro lado, lo que yo propongo, o lo que yo siento que es urgente, las bibliotecas y los archivos tienen, necesitan tener un papel más activo en la comunidad, tanto en su comunidad lo, eh, local, física y regional, Vamos a poner como ejemplo la Benson, maravillosa y magnífica, la que yo adoro y amo con todo mi corazón. Eh, lo que, la derrama que va a ser dentro de la comunidad en Austin, donde está localizada, en Texas, el estado al que pertenece, en Estados Unidos. Pero hay también otras maneras de tener acceso a la, a la comunidad, porque realmente lo que está pasando es que seguimos hablando entre nosotros. Nos seguimos hablando entre colegas, entre escritores, entre académicos, entre los lectores que ya son lectores, desde siempre lo han sido, y tal vez, tal vez podamos convertir a unos cuantos. Eh, todo esto es urgente ahorita en relación al crecimiento con la industria del libro, ¿sí? las publicaciones nuevas y sobre todo el término que no quiero usar que es boom, yo usamos el término de Gabriela Jauregui, que es tsunami, para que no tengamos la connotación del boom, para quienes no quieran hacer esa connotación, que a mí en lo personal, bueno, es cuestión nada más de terminología. Lo que sí está pasando es que hay un fenómeno brutal a nivel mundial en donde sí hay más editoriales que están editando más mujeres escritoras. Yo quiero también no decir mujeres porque no, no queremos entrar en la cuestión del género. Estamos entrando en la cuestión de su calidad de obra estética, ¿sí? Pero también tenemos que reconocer que ha habido una gran diferencia en la cantidad de premios, de nombramientos, de posibilidades y de espacios para escritoras. Que eso es lo que nosotros hacemos en Hablemos Escritoras, abra, abrir esta conversación. Es muy importante reconocer algo que es muy cierto. Eh, el mundo digitalizado nos está permitiendo digitalizar libros, uno, dos, tener páginas web con unas interfaces mucho más friendly, sí, más creativas, todo lo que quieran, tenemos unos Kindles preciosos, eh, todo eso es importantísimo reconocerlo, pero lo que también tenemos que reconocer es, si no entramos a los libros en una verdadera curaduría literaria, vamos a pasar de un libro cerrado, en un librero muy bonito, con sus lomos paraditos, a otro libro cerrado, ¿Sí? en otro librero que se llama Digital, porque la verdad es que hay cientos de miles de libros que llegan a los archivos y a las bibliotecas y a las librerías y no, son, no se abren de nuevo ni una sola vez en su existencia, no son abiertos una vez más, hay muchísimos que quedan, llegan en un alaquel, quedan en un catálogo, llegan a una, a un, a una bodega, a un archivo y se quedan ahí. Y eso no es privativo de unas cuantas eh, eh, este, bibliotecas y archivos, sino es algo totalmente general. En una exploración, en esta exploración que se pueden tener otro tipo de herramientas y de estrategias, hay muchas ideas. En mi paper propongo algunas. Algunas son muy estructuralistas, tal vez no las queremos. 
Pero lo que sí es muy cierto es que necesitamos crear nuevas maneras de búsqueda y nuevas maneras de accesar estos libros. Gracias. Muchas gracias, Adriana Pacheco. Eh, ahora, que, gracias por mantener el tiempo eh, cortito. Seguimos con César Salgado, profesor en la University of Texas at Austin. Please forgive my Spanish. <laughs> Bien, sí. Eh, yo eh, agradezco ¿no? la invitación de eh, Adela Pineda ¿no? y, y de Lina eh, para participar y voy a decir que mi trabajo es muy preliminar ¿no? y surgió de una pregunta, de una, de una invitación que me hizo Adela para hablar específicamente ¿no? sobre eh, eh, los manuscritos holográficos, ¿no? los archivos de autor con material eh, de escritura, particularmente el manuscrito de Rayuela. Eh, y yo estaba trabajando en ese momento con, precisamente con los papeles de Julio Cortázar, pero realmente me estaba enfocando en su novela más política, eh, viendo el manuscrito del libro de Manuel de 1973. Y a partir de eso empecé a ensamblar ¿no? un, eh, un trabajo que es, es muy preliminar, y ustedes se han dado cuenta, sobre la historia de la adquisición del archivo, sobre los, eh, los manejos ¿no? y los, las negociaciones, eh, y luego el, el, el saldo final en términos a lo que ha sido el, el trabajo de investigación que ha provocado el archivo, que esencialmente se ha centrado en Rayuela, ¿no? que ha tomado a Rayuela como la, eh, como la joya ¿no? de esa colección. Yo tengo un planteamiento distinto, eh, que es el que estoy desarrollando, eh, estoy en proceso de eso, que es que el texto más importante en esa que estructura la, la colección y la decisión de Julio Cortázar para entregarla a la Benson Collection es el libro de Manuel. Y, todo lo, y lo que voy a hacer ahora es leer un trabajo en cuanto a cómo podemos eh, renovar ¿no? las estrategias de la crítica genética en cuanto a estos manuscritos para hallar ¿no? nuevas configuraciones de, eh, de, de eh, nuevos temas de investigación con, en cuanto a lo que tenemos en, cuan, en cuanto a archivos escritos. Y particularmente archivos del boom, ¿no? <ríe> que es el, eh, se ha vuelto como el némesis ¿no? en este momento de, de la... De, de, de lo digital eh, y también en términos a lo que, se, lo, lo que Adrián ha llamado la, el tsunami ¿no? de, de nuevas tendencias ¿no? en cuanto a la escritura a través de América Latina. Voy a leer. Regresar los manuscritos de Julio Cortázar para aquilatar su lugar en la topología de la colección Benson conlleva reflexionar sobre la hipervisibilidad que lograron y aún disfrutan en los círculos académicos los escritores del llamado boom de la novela latinoamericana. Ese club exclusivo de autores estrella que, según Ángel Rama, ocuparon las cinco sillas de la palestra que el mercado editorial global disponía para promover con éxito comercial y crítico la literatura de la, de la región durante esos años. Las maniobras con las que los bibliotecarios de la Benson lograron incorporar los papeles del gran cronopio a su colección son evidencia de cómo las resonancias del boom repercutieron en el ecosistema institucional de los archivos de investigación en la Universidad de Texas y a través de los Estados Unidos. Este estallido sigue produciendo réplicas, aftershocks, hoy no solo en la colección Benson, sino también en sus entidades hermanas. Treinta años después de que Don Gibbs tramitara la compra de los manuscritos literarios de Cortázar en nueve cajas, el centro Harry Ransom adquiere con la sabia asesoría de los bibliotecarios que sucedieron a Gibbs 94 cajas del archivo literario de Gabriel García Márquez, junto a cuatro ordenadores, 65 discos de eh, programación, álbumes de fotografía y otros objetos no textuales. Tal, con, tal cual con Cortázar, pero a un nivel mucho más amplio, esta adquisición captó la atención internacional. Sus materiales ahora sirven de base para el montaje de una impresionante exhibición misográfica organizada para el Centro Ransom por el sociólogo Álvaro Santana Acuña titulada Gabriel García Márquez, la, la, la creación de un escritor global. La misma incluye páginas del manuscrito de Rayuela en su sección sobre los contemporáneos del boom. Al parecer en la Universidad de Texas, la incorporación de un archivo del boom influye en la, de, la del próximo como un contagio viral. La exhibición pronto viajará a Colombia y luego a México para ilustrar, y cito el título eh, del libro reciente de Santana Acuña, El ascenso de Gabriel García. Mar de de Gabriel Mar García Márquez a la gloria, ¿no? Ascent to glory. Como sabemos, la gloria hiper hipervisible de la canonicidad literaria es una que también santifica los archivos que la custodian y que la administran. Sabemos que la lógica y los criterios para la acreditación de esta gloria 
no responden solo al indiscutible mérito estético, intelectual o histórico que puedan tener sus beneficiados, sino que se desprende, como bien han, ha visto Pierre Bourdieu y otros, de la fabricación de un prestigio dictado por una élite letrada o por hegemonías culturales, raciales y de género. Sin embargo, yo aventuraría que tanto la visibilidad como la legibilidad que, usan, que gozan los papeles de autores latino, latinoamericanos bajo nuestra custodia, como los de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, por no hablar de Ernesto Cardenal, José Revuelta y José Vasconcelos, están transidas, atravesadas, no tanto por la gloria literaria, sino por las fuerzas de un estallido que no fue editorial o comercial. Me refiero a las convulsas ambiciones y fiascos de las revoluciones latinoamericanas del siglo XX, la mexicana, la cubana y la nicaragüense, que abanderaron con su palabra y muchas veces con su acción. La letra del último Cortázar surge de una extraña simbiosis, de un astuto equilibrio entre, por una parte, el prestigio canónico que confiere una comercialidad editorial y universitaria que capitaliza una escritura cosmopolita a tono con las nuevas modas críticas y tendencias culturales, y otra, la fuerza testimonial y existencial de un compromiso legítimo pero accidentado con un proceso revolucionario en contra de los intereses del gran capital. El alegato de Gerald Martin y de Emil Rodríguez Monegal del que, del, de que la revolución cubana es el telón de fondo de la fibra creadora de, en la escritura del boom, se ve en cada página del logbook del libro de Manuel, escrito durante el fracaso de la gran zafra en Cuba, en 1970, y durante las confrontaciones y disensos que fracturaron el campo cultural durante el caso Padilla, en 1971, y que según muchos críticos fijan la fecha final del boom. Se ve todo en la oración que Cortázar escribe en su última página. Y esto se, se ve, se, tengo una imagen, pero no la voy a mostrar, no tengo tiempo. Me he pasado dos años cortando caña en la literatura. Termino para seguir esta noche de enero de 1972. Me interesa desentrañar los, los vertiginosos significados de esta inscripción para poder llevar a cabo una edición crítica del libro de Manuel que reconozca la trágica valencia existencial de la encrucijada revolucionaria en la escritura de Julio Cortázar. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Eh, ok, y pues uh, ahora eh, nuestro último panelista, José Manuel Mateo Calderón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre eh, José Revuelta. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Realmente, este... Lo aprecio muchísimo, ¿no? Estoy muy agradecido con todos y todas, más bien todas quienes han organizado ¿no? este, 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 este excelente foro. Bueno, voy a leer eh, lo que preparé para estos cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos, decía Víctor Jara, y resulta que ese lapso nos parece insuficiente cuando nos toca sintetizar una idea, sobre todo ahora que se trata de resumir lo ya resumido antes en 20 minutos. Este ejercicio, sin embargo, sugiere que un documento archivado es algo así como, una, como esta síntesis de la síntesis, algo que nos habla de una sucesión y una existencia múltiple, sincrónica porque reposa en un sitio y diacrónica porque siempre remite a un pasado y a un futuro que se desplazan siempre más allá de cualquier cronología. La consulta es el trabajo que condensa o amplifica la materia temporal del documento, aparentemente fija sobre el papel o casi fantasmal en los documentos virtuales que deben su apariencia a los arreglos de un código numérico. Trabajar con esta materia puede producir actos de memoria o no, puede producir actos de justicia o no, pero más allá de la intención o el deseo puesto en el trabajo con los documentos, la actividad sobre la materia siempre excede la materia, esto es, la humaniza a pesar de todo y eso puede hacerlo con justicia y sin violencia o todo lo contrario. Creo que esta es una de las ideas que deseaba plantear. Los documentos por sí mismos no prueban nada. Pueden ser tóxico y cauterio, como decía Ramón López Velarde a propósito de los labios, o fármaco, remedio y veneno, como afirma Riquer, hablando precisamente del archivo. Es el trabajo sobre los documentos lo que nos llevará a uno de dos extremos al de la violencia o al de la justicia. Esta idea la propongo a partir de la lectura de dos obras, Los trabajos y los días de Hesiodo y Los días terrenales de José Revueltas. 
La otra idea que deseaba proponer parte de una lectura de Mal de Archivo de Jacques Derrida y de un fragmento del relato Hegel y yo de José Revueltas. Con base en ambos textos, sugiero que la consulta y confrontación de papeles se alza ante nosotros como un trabajo para el que debemos tomar en cuenta la pérdida, es decir, eso que olvidamos sin saber que lo olvidamos. Toda consulta de archivo y toda acción frente al archivo implica un acto profundo, un acto, como dice Revueltas, del que no se guarda registro, pero, a que, pero que ha sido realizado. Consta, además, de una larga serie de actos fallidos hasta llegar a él, en la soledad más absolutamente vacía de testigos. Por cuanto estás aquí, explica el personaje carcelario en quien Revueltas pone estas palabras, por cuanto estás y eres en algún sitio, algo tienes que ver con ese acto. Más bien no algo, sino todo. Tienes que ver todo con ese acto que desconoces. Es un acto tuyo. Está inscrito en tu memoria antigua, en lo más extraño de tu memoria. En tu memoria extraña, no dicha, no escrita, no pensada, apenas sentida y que es la que te mueve hacia tal acto. Bajo la luz de estas palabras, sugiero que la consulta y selección de documentos no solo obedece al deseo de reconstruir un recorrido explícito del que las huellas documentales son materia. Toda vuelta, toda visita y regreso al archivo implica recordar con prioridad en el momento de concluir y cuando se juzga o dictamina el trabajo de los demás, que el trabajo de investigación está afectado por un mal, por la acechanza de ese acto profundo siempre en vías de consumarse justo cuando pretendemos controlar todas las variables y condenamos la existencia de cabos sueltos. Quizá podemos añadir que el archivo y todo trabajo de investigación o dictamen archiva lo que olvidamos en los objetos que conservamos. Pero si en, pero si en todo ello reside el mal, el tóxico y el veneno, la situación también hace posible la apertura del archivo y sus papeles al futuro, es decir, a la serie de repeticiones que constituyen la experiencia y la alternativa de no borrar las huellas de las que alcanzamos a tener relativa conciencia. No solo se trata, o para nada se trata, de estar a la casa de más o nuevos documentos para demostrar algo. Más bien, la idea consiste en mantenerse a la expectativa frente a las prácticas y aún más ante el desecho de la observación, es decir, de los lapsus, incongruencias, anomalías y puntos ciegos propios y ajenos que aparecen de inmediato con el tiempo. Se trata de acudir al paradigma de los indicios para desactivar la ideología de las disciplinas irrecusables y aceptar la condición indirecta, indiciaria y conjetural de toda práctica cognoscitiva. Bueno, pues estas son dos de las ideas que deseaba plantear y discutir con ustedes y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, José Manuel Mateo Calderón. And now we are going to transition to uh, comments by our discussant for this panel, Dr. Silvia Sellers Garcia. She's a historian of Latin American history and professor of history at Boston College. She holds a master in philosophy in Latin American studies from St. Anthony's College, Oxford, and a PhD in history from University of California, Berkeley. Her first monograph, Distance and Documents of the Spanish Empire's Periphery from Stanford 2013, focuses on communication and concepts of distance in the Spanish Empire. Her most recent book, The Woman on the Windowsill, Tale of Mystery in Several Parts, Yale 2020, unfolds a singular crime that took place in Guatemala City in 1800. Sellers Garcia is currently working on the history of policing in late colonial Guatemala. Thank you so much. Dr. Sellers Garcia for your comments today. Thank you so much um, to all of the conference organizers, particularly Lina del Castillo, Adela Pineda, and Paloma Diaz for the opportunity to be here at the Benson for a couple of days and participate in this conversation. And thank you also to the authors for sharing such provocative, challenging, and fruitful presentations to think with. I plan to offer some comments in response to each presentation and then make a few summing up comments and connections at the end. In some way, uh, directly or with side glances, these presentations all addressed the presence of erasures or destructions, perhaps because I happen to be, along with Professor Mateo, rereading Derrida's archive fever recently, although it must be said 
for teaching, not for fun. Uh, the death drive that Derrida speaks of in this essay was especially apparent to me as I was thinking through these materials. In Dr. Zeb Portorici's essay, the destruction is naturally most apparent. These materials at the Archivo al Insulto can be understood as ephemera, but they are also targeted at times for deliberate destruction. Both the paper and the presentation addressed the public burning in 1955 in Mexico of erotic materials deemed pornographic. Zeb connects this burning to the burning of heretics by the Inquisition and the burning of books and other materials by Hitler youth in the 1930s. Perhaps inevitably, I was also reminded of the destruction of codices during Autos de Fe in the 16th century, particularly at the hands of Diego de Landa, the destruction of idolatrous materials, thanks to the connection Zeb provides in the form of the Inquisition, is not too far removed from the destruction of pornographic materials. In the logic of the Inquisition, both idolatry and sexual deviance are crimes worth prosecuting. I was inspired then to think about this 1955 event also in terms of the auto de fe, even though the fortunate defendants of the Inquisition cases Zeb discusses did not in the end have to undergo any such uh, public shame. Maureen Flynn in her analysis of the autos de fe cites Paul Ricoeur to identify the way in which the autos serve to anticipate the final judgment and to thereby quote, instill a feeling of personal wrongdoing in the punished subjects. Quote, in the auto de fe as in the confessional, Flynn writes, the human soul was subjected to the inquiry of a transcendental judge and the body was turned into the object of another's gaze, close quote. There are no living bodies, of course, being burned in 1955, but there are other bodies, the bodies contained in the erotic materials, the copies of bodies, a kind of burning I cannot resist in effigy. The fire is significant because it does not only destroy paper completely, in the context of the auto de fe, it is understood to destroy the soul as well as the body. Watching a recalcitrant heretic burn, Flynn writes, was like peering through a window into hell. This makes it all the more striking that the inquisitors in the cases Zeb describes saved the offending materials. The preservation of these materials turns the inquisitors into guardians of the content they themselves deem obscene as Zeb writes, 18th century inquisitors appear to have been less fervent than the 20th century anti-pornography pornography activists, at least in terms of their uses of pornographic evidence. There are doubtlessly many reasons for this, but certainly one has to do with this last word, evidence. We could infer that the Inquisition considered the material safe in their archives, that outside of circulation, the content was not poisoning, contaminating the way it would otherwise do. But saving obscene material also argues that the material has importance as evidence, that it lives on in the archive as proof, not just of the guilt of the accused, but of the meritorious work of the accusing institution. Um, if I can make a connection to the Guatemalan police archives that Gustavo Meoño will discuss tomorrow, I see a parallel here in the way that law enforcement, the Inquisition, the Guatemalan police, save explosive material because of how its content justifies to future users its own mission. Of course, inquisitors could not know how later readers would respond to their successes. The disappearance from the Inquisition archive of the confiscated objects, the watch, the obscene engravings, are the most visible manifestation of this death drive, Derrida wrote of, the way the archive erases or emits of itself, even as it compiles. But perhaps the objects are not entirely gone. As Zeb uh, writes and then also emphasized in his comments, confiscations by the Inquisition um, could result in reuses in other ways. And I wonder, um, given what you wrote about elsewhere in this paper, Zeb, are if these are uses or misuses, uh, I wonder. I found so provocative um, your engagement with Sarah Ahmed's notion of queer use, quote, things used for purposes other than the ones for which they were intended. 
Certainly, the Archivo El Insulto, which Zeb and others are assembling in Mexico, is a queer use or misuse of the erotic material, as he argues. But I was also thinking of the potential this has to illuminate what we do as historians with Inquisition proceedings themselves. The case files of heretics and blasphemers were surely never meant to be used in the way we use them now to understand better marginalized subjects, to comprehend the visions of mystics, to argue for women's agency, among so many other things. And this left me wondering how the Archivo El Insulto, may it live long and prosper, will be used by or misused by historians in 50 years or 100. And so, Zeb, how do you envision the future uses of this archive? Dr. Miruna Achim's examination of maps, mineralogical collections, and field notes draws attention at once to, quote, how the archive is fragmentary, incomplete, and contradictory. You emphasize this in your comments as well. And yet, she challenges us to acknowledge this and still, quote, remember the past actively by using, in her word, the vestiges. The goal, she writes, is to med meditate, excuse me, on the different ways these vestiges have been assembled and activated at different moments and on the kinds of desires, interests, and speculations that shape the writing, collecting, and storing of ancient Mexico. This examination of origins, imagined origins, putative origins, was fascinating for how each section revealed a critical mistake. In the 18th century maps, the critical mistake is, of course, the inclusion of Fusang, a fictional space that is also a fictional origin tale, an eliding of the age, Asian and Amerindian past. Fusang is, as Miruna writes, a, quote, placeholder for French ambitions in North America. She refers to Fusang as a mirage, which it is, but it is also a claim a territorial and historical claim, which cannot help but draw me back to the use of the word possession in this opening quote from Walter Benjamin. This is a claim to possession, Fusang, even if it is also a mirage. In the, in the mineralogical collection in section two, the mistake is about the origins of jadeite. It is found everywhere in the Americas, but mined nowhere, as Alexander von Humboldt and others believed. And so the existence of jadeite objects was used to perpetuate the narrative about Asian origins. And again, I think of possession and find these 19th century arguments about the origins of jadeite, making the curious claim that Americans are in possession of minerals that are not actually theirs. At first, I struggled to find the mistake in the third section on field notes, but in the end, I concluded that there is an error of appropriation an archiving mistake, if you will, since what is the Smithsonian doing in Guatemala? <laughs> or maybe more precisely, what is Guatemala doing in the Smithsonian? Uh, William Foshag of the Smithsonian succeeded in dispelling the myths about the missing jadeite, but this knowledge about Guatemalan mineral material came to be possessed by an institution in the United States. Plundered is the word Miruna aptly uses. And the mistake in part four is the most remarkable, of course, because it is deliberate. François Gendron's deliberate concealment in scholarly work of the real location of jade deposits. And yet we all, I think, understand this to some degree as a principled stand, a falsification with integrity, because the purpose is to thwart the, quote, social, cultural, and environmental degradation, Miruna writes, caused by primarily illicit trafficking of jadeite. So I wanna propose here with uh, Zeb's turn, it's to thwart a misuse, if you will. Um, as Miruna's presentation makes painfully clear, the gradual achievements of Foshag and others are but a few examples of how the scholarly serves the broader purpose of acquisition, the work of possession, perhaps of exploitation. This leaves us all with an uncomfortable question, the question of how scholarly work can be recast for purposes we do not intend. Miruna, how are we to assess the falsification that your presentation ends with? Can we only assess it critically or can we also 
while remaining scholars also assess it ethically. The destruction Adriana Pacheco describes in her presentation is of a different category. It is the increasingly evident loss of legibility that emerges from a surfeit of archival materials. She closes her talk with this striking possibility that the writers she describes cease to exist if they are not findable and discernible. We must create networks, she writes, que no permitan que las escritoras no existan. In other words, to collect is not enough. To possess is not enough. Invisibility can occur even within the archive, even if the author's work is contained by the archive. I was, of course, properly shocked by Adriana's comment that many of the writers she discusses in her presentation were findable only because she knew to look for them, or putting it another way, knowing of their existence in the archive is what allowed them to exist in her search. Adriana's presentation suggests a few different models for how to make greater connections among the authors and thereby make their writings more searchable. These are valuable suggestions made even more potent by her greater reminder to see the archive as a living thing. Perhaps the other analogy would be to the aging human brain, which as it advances in years, we are told and I experience, loses the plasticity to make new connections. Um, this is what we must counter, not forgetting exactly, but the rigidity that prohibits new connections and new sparks. Adriana's presentation demonstrates that it is the expertise of people who already know what is in the archive that allows for innovative, surprising, and rewarding networks. Just last week in a graduate seminar I'm leading on archives, a student made an illuminating comment about finding materials in an archive that no one else had yet read. And what we all realized in the next instant, of course, is that such materials do not really exist. Every document in the archive has been read. The question is, by whom? I will put aside an example I once found of two love letters in a criminal case that had been confiscated and were still sealed, never delivered to the intended recipients. But apart from these love letters and some similar oddities, the materials have all been read by a contemporary who lodged them away, by a later archivist who was reorganizing. And in the case of the authors Adriana is discussing, along with most other materials created recently, by the cataloger. The question then becomes how to draw forward the readership, the expertise of the person who has done that reading or cataloging. Adriana's work puts me in mind of the two volumes compiled by Francis Bluen and William Rosenberg, volumes that address the supposed divide between archivists and users of archives. One author in that book urges the reader to see the archivist as a collaborator. And I see in Adriana's presentation a similar provocation. The archivist has a par powerful role to play in curating, connecting, showcasing, and amplifying the materials of the collection so that they do not disappear in the archive's plenitude. So what kinds of partnerships could scholars and journalists make with archivists to amplify materials more effectively? And I also wonder, do we all in these roles have a responsibility to amplify more the authors that risk sliding into invisibility? That is the non Cortazars of the uh, collection. Because of course the contrast with Cortazar could not be more marked. I believe hypervisibility was the phrase that Professor Cesar Salgado used in his comments. In the presentation, he offers a wonderfully illuminating account of not just the Cortazar papers, but the broader place of author collections in literary criticism. He recounts how Cortazar himself initiated the process of finding a home for his drafts and writing materials contacting the Benson through a friend. The acquisition, Cesar reminds us, was the beginning of a wave, not just of acquisition, but of literary studies that understood the materials from such acquisitions as central to literary analysis. I was contemplating with this paper, 
how Cortázar began the process of archiving his materials while knowing, César tells us, of his leukemia and understanding, therefore, that the materials needed a place to reside after his death. Perhaps we could say he understood this to be a way of overcoming another kind of death, a second death, as historian Arlette Farge has put it. She writes, there is only a narrow space in which to develop a story that will neither cancel out nor dissolve these lives, that is the lives found in the archive, but leave them available so that another day and elsewhere, another narrative can be built from their enigmatic presence. What is this second death exactly for a figure like Cortázar? rather than for the 18th century French people arrested for petty crimes that Farge is describing. Because as we know, the novels and the short stories still exist. And yet the insight Cesar offers on the significance of the archival material to literary criticism suggests that in some ways, the fiction would have a different life, perhaps a lesser life without the archive. I think, especially in light of what Adriana has offered, we need to reckon with how archival materials serve to shape and perhaps cement the contours of the literary canon. Professor Jose Manuel Mateo's essay also traces the genealogy of a writer's papers to the Benson, but first he discusses a different process, la borradura inconsciente de las propias huellas del archivo. This is the kind of erasure that I had in mind as I was approaching these presentations. It is perhaps the kind of erasure we are trained to look for. As a colonialist, my interest in archives is precisely in these huellas and how, to, how they make assumptions about knowledge that then become invisible to the reader. How did Inquisition files appear in US collections? Why does the Popol Vuh reside in Chicago? In Zeb's paper, we get to see an archive being made, the processes of collecting and viewing, of not buying something at a flea market, of getting a box of materials from Daniel. This is often invisible when we arrive to consult the finding aid or the card catalog, unless we have an, an affable guide as Miruna had in Paris. Jose Manuel describes the role of two people, Andrea and Philippe, as guardianes e interpretes who made the considered decision to safeguard the papers at the Benson, just as Cortázar made the decision for himself. We can imagine similar decisions being made by other guardians and interpreters for many of the writers that Adriana has spoken about. The consideration of labor, of the work that the archive constitutes offers a novel approach in this presentation to the question of what the archive does. Jose Manuel's suggestion via Marx allows us to see more clearly what is being produced through the archive. He cites uh, from Marx, el filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. But then in the continuation of the quote, which begins to seem tongue in cheek, it is the thief who provokes and thereby produces the improved work of the locksmith, and it is the counterfeiter who produces the refinement of currency. In a similar manner, Jose Manuel concludes that la existencia del archivo en suma produce pensamiento. It is pleasing and generative to think for just a moment of the archive in the guise of both thief and counterfeiter. In fact, Miruna has given us the opportunity to consider both of these. But just as much as it is, it is helpful to understand the archive as the provocation, the thing that spurs was one on to the work. Ya no podemos escribir sobre revueltas como si el archivo no existiera, Jose Manuel concludes. I wonder, Jose Manuel, if it is possible for you to trace something that you would not have written about revueltas without the archive, or on a parallel track, something you could no longer write because these materials existed. Jose Manuel's conclusion connects productively ha, <laughs> with some of the other presentations. Um, because El Archivo El Insulto exists, it will not be possible to write about pornography or perhaps even the erotic in Mexico without attending to it, for example. However much 
the erotica in Danielle's box and the writing, writings of contemporary novelists described by, by Adriana do not have in common, their placement in an archive, Jose Manuel suggests, is its a similarity in itself. Thus archived, they require consideration. And so it becomes all the more urgent to have a method of searching in the archive, as Adriana argues. All of the presentations have pointed to absences, erasures, or errors, small cuts of destruction in the archival weave. The missing newspaper clippings from Cortaza's notebook, the missing pornography from the Inquisition case files, the distortion of place on a cartographic surface, missing connections that render a writer invisible, or circumstances that are forgotten without one realizing they are forgotten. These raise the question of what kind of knowledge is produced by the archive. Is it really a knowledge riddled with holes or something else? I think it is something else, something not measured by incompleteness or indeed by destruction at all. Uh, in my own research, not so long ago, I spent months or years, if I'm honest, looking for evidence of one woman in the, Arch in the Archivo General de Centro America. I had her name and I knew what had happened to her body after her death, but I knew nothing else about her. And yet I only knew to look for her because of the archive. However much the archive contains omissions and erasures, it also exists to show those omissions and erasures. We understand better what is absent by what is not. They are productive absences, productive erasures, productive mistakes. Thank you. I look forward to more conversation. Thank you so much, Dr. Silvia Sellers Garcia. Those are wonderful comments that bring the presentations together in productive ways, for sure. <laughs> um, so uh, everybody has five minutes to respond to your comments. Uh, we can go in order um, on the schedule, or we can also kind of um, popcorn a little bit, um, but just to get the conversation rolling, let's begin with Zeb since he was the first one up. Great, um, thank you so much, Sylvia, for those, um, I think, phenomenally generative comments. Um, really always a pleasure to hear your, your thinking, and you, you just had a sentence that I hope you turn into an, an, an article title. I think you said small cuts of destruction in the archives weave, which to me was just such a, a fabulously evocative phrase. Um, and it really helps me think conceptually about this um, interplay of absence and presence um, that mediates, I think, all of the archives that each one of us work in. Um, so, so I'm going to get to your question in a, in a minute about how to envision future uses of Archivo del Insulto, um, but also want to reflect a little bit on some of the, I think, really beautiful and resonant points of connection between so many of our own papers on this panel. Um, Adriana speaks of the Archivo como proceso de aprendizaje y colaboración, and this to me is really at the heart of what um, community-based archiving is, and I think gets to, to you know, the, the really the, the, the the main goals of my own collaborative work with with archivists, with collectors, with um, flea market dealers, uh, with artists, curators, and activists. Um, and I see, um, you know, Miruna, you're speaking to um, the archive as fragments, ruins, and something that comes to be uh, assembled and reassembled again and again and again, and activated and reactivated with each and every attempt. Um, and Jose Manuel, um, also speaking about the ways that um, el archivo hospeda lo ajeno y excede lo propio. And I really think, I mean, this, this, that's like a beautiful definition of pornography um, within the archives in many ways, a sort of theoretical conceptual definition. Um, so to get back to some of Silvia's comments, um, you know, um, <clears throat> I've often been asked, I've presented a couple of times on this work, this collaborative work on Archivo del Insulto, and especially in a classroom context, I've received a couple of times a similar question uh, around the ways that my collaborators, um, Adolfo Vega and Michelle Davo, uh, and I uh, in Archivo del Insulto may feel conflicted about taking objects or, or images or texts 
um, out of public circulation and, you know, uh, congelandolos or freezing them within an archive. And I think this is such an interesting question. And I think it sort of gets to your question about what some of the future uses um, and misuses of Archivo del Insulto may be. Um, and my response to this question is oftentimes, uh, well, is, is always that Archivo del Insulto is by no means the final resting place of these documents or these records, right? I mean, I mean, the things that we are collecting or receiving by notation or purchasing uh, are, it, it constantly entering and exiting um, multiple collections and private collections and public collections. And one of the fascinating things that we're trying to trace is that so many of the records that have ended up in um, flea markets like La Lagunia um, were at some point discarded by relatively ashamed family members of uh, usually a man, an older gentleman who collected pornography throughout his life, passed away um, and gets either thrown in the garbage and gets, um, you know, um, rescatado by some of the, the city's trash collectors. And this is how they kind of re-enter or enter um, public markets. Um, so I think all of this kind of gets to your question. Um, I'll wrap up in, in, in a minute. Um, but how to envision future uses and misuses of, of the archives and uh, an archive specifically like Archivo del Insulto? Um, <clears throat> I will say I'm not sure, but I think you're 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 absolutely on spot when you say and suggest that what historians do with the records and what I as a historian of sexuality do sort of probing into the intimate lives and details of individuals in the colonial period is an absolute um, misuse that I think would surprise all of the historical actors and, and agents in the past, be they, um, you know, secular, you know, members of secular uh, courts or inquisitors or witnesses or suspects themselves, right? Um, I hope that those who engage with um, Archivo del Insulto in 25 or 50 or 100 years into the future are deeply critical um, and also creative and deeply imaginative about the ways that they see the constitution and production of this archive. Um, one of the final thing I'll sort of mention here is that one of the things we're trying to do in Archivo del Insulto is, is be explicit about our collaborative processes, explicit about the collaborations around the production of descriptive metadata. Um, so many of the, the other papers here, I think, point to the complicated and, and problematic trajectories by which Latin American um, objects or artifacts or, or texts end up in sort of you know, US-based um, archives, oftentimes through these, these really, I think, well, well, I'll just leave it at that, but sometimes shady trajectories. Um, one of the things we're trying to do is not make the ways that we classify or catalog or term or refer to the texts and records we're collecting as final. And in this sense, um, you know, we're one of the things we have yet to do, but very much are looking forward to doing is continuing, well, on the one hand, continuing to stage interactive exhibits um, that place the records um, in conversation with forms of embodiments. And we're also really looking for ways to have um, community members, uh, archival stakeholders, and members of the public tag and catalog and add their own descriptive practices to some of the things that, that uh, to some of the, the catalogs that we ourselves are in the processes, the very early processes of producing. Um, so I'll end here. I'm, I'm at six minutes, I see. Um, but uh, just to say, you know, what we're trying to do in the archives uh, and in Archivo del Insulto is expose some of these fissures and expose some of those small cuts um, in the archival weave that I think Silvia's comment comments um, gesture toward. Um, so again, thank you so much, Silvia. I look forward to the conversation with everybody. Thank you so much, Zev. And just to keep the conversation flowing, let's continue maybe with the order and then uh, Miruna. Okay. Well, thank you so much, Silvia. It's the first time I receive comments on, on anything on um, this, like I said, very speculative thing I'm trying to put together. So I'm um, incredibly happy. I mean, I have presented it in seminars in my at the university, but and I have wonderful colleagues that have commented, but it, it really hasn't been sort of baptized by fire yet. Um, and I'm so um, 
thankful so for, for a lot of the, the, the ways you, you helped me um, see <laughs> some of the things I'm doing here. You know, the, the, what you're mentioning about mistakes, um, about possession, um, what are the deliberate mistakes and the erasures and all this. I, I really found it incredibly useful to think about um, uh, what I'm doing. And um, as I said before, this comes out of a much uh, of my own engagement with um, pre-Hispanic Mexico and um, antiquarianism and archaeology. And I, I have written uh, on, on collections and, and it would have been really easy to just have presented something I had written before, but I want to go a different way uh, now. And, and one of the things that I have um, uh, noticed there that I have been really trying to reconstruct is um, classification. How are objects classified? How are they, how are categories uh, constructed in the process of classification? Um, and if someone, you know, it, as I said, my, my work is on 19th century Mexico and the objects of, um, that are associated with Mexico's ancient past that are put together in collections and museums are classified in very different ways at very different moments throughout the 19th century and the 20th century as well. That has to do with, you know, they start with material, they, they work on materials at first, you know, they, they classify them as wood, uh, stone, whatever, uh, paper. Uh, and then, you know, at some point they're classified by provenance or, and, and in those moments, in those movements of the collection from one uh, sort of catalog to another, things are lost and some things come into being and some other things are um, constructed differently. They become different things. Uh, and this is something that I have always been very interested about. And, and your question and some of the other questions you have asked about weyas, um, about the traces and the assumptions about knowledge. Each and one of those of, of these catalogs at every different moment, and this can probably speak to, to what Adriana is working about on, on as well, you know, each and every one of those moments um, sort of assumes that it is producing some sort of final definitive knowledge. Um, and exactly what, and it's really interesting that you're asking me what happens when someone falsely classifies something on purpose? What does falsification do in this whole process? It's not only that, because we tend to think that maybe the catalog would have been a little bit better if the science were better at the time. And as a, as a, as a historian of science, this is something that uh, I, I very much resist against, you know, it's, and, and I'm always looking at how these categories come together as configurations of very different kinds of factors. So what does falsification show us about all that? And can we assess it ethically as well as critically you're asking? And this is precisely what I am trying to do. How do we um, uh, understand um, these movements that make an object or uh, I don't know, an idea or uh, come into being. Um, how, do we, how do we dig through all this strata um, for others? And I'm trying to do it for you know, French cartographers, but mostly for myself. I'm very interested in understanding and, and putting myself into uh, the search for the first time in that I actually write a much more personal narrative, especially when I visit the, the museum. Uh, the Museum d'Histoire Naturelle in, in Paris, I'm very much interested in, in understanding what it is I do in my own search. How do I engage all these other searches? And what, what idea of the origin do I build when I am writing my own uh, histories of archaeology, of museums, collecting? Um, so in that sense, how do we take charge? How do we reckon with uh, the way we're classifying um, uh, building the past into different types of categories. And the past, like the pre-Hispanic past, is so massive. <laughs> uh, at least it, it's massive conceptually, at least if you're working in Mexico, that it's a really uh, difficult uh, stone to, to, to dig at and, and chip at. And what I'm hoping to do by doing so is um, not, in, not invite others, but create a larger space for reflection, where do we come in to 
rethink that past, uh, which is a, an ongoing process, especially in the past 10 or 15 years in, in, in Mexico. So that's, um, well, thank you so much for, for everything, for the comments. Uh, thank you so much, Miruna, and for the reflections, because it's also putting ourselves in the archive again, and ha that's very much part of what makes them um, living, the living interactions that we have with them. Um, and so now we'll move on to Adriana Pacheco and her responses um, to Silvia's comments, but there's also a Facebook question from um, Paola Alejandra Letona. And so in many ways, I'm encouraging the Facebook audience. Uh, yeah, I'll turn the floor over to questions around noon, but if you have questions that you would like to ask, feel free to put it in Facebook and that way we can have a register of the questions as we move forward um, for our panelists. And so the question to you, um, Ariana is uh, in español. Buenos días, pregunta para Adriana Pacheco. Además del conocimiento del usuario que mencionaste al principio de tu participación, ¿cómo o qué más podrías proponer para que los archivos y los archivistas se sumen al movimiento histórico para optimizar las nuevas maneras de búsqueda y de encontrar documentos y libros? And in many ways, this goes towards the comments that um, Silvia was talking about earlier. So there's resonance there. Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta. Ahora voy a ella. Muchísimas gracias, Paola, Alejandra, por hacerla. Qué magnífico formato de, de, de congreso, de conference. Qué magnífico. Nos han hecho pensar, repensarnos, escuchar cómo otros nos han pensado. O sea, Silvia, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la lectura que hiciste. Cuando nosotros escribimos un paper, todos lo sabemos, la, lo que más necesitamos es que el que nos lee se dé cuenta de la pasión, de la frustración, del miedo que hay atrás de nuestras líneas, eh, de la fuerza que, es, que, que puede generar una conversación en colectivo cuando tenemos un lector como, como tú, Silvia, que buscas el, la arista en donde queremos entrar, ¿no? Y, y, y qué interesante lo que están diciendo todos los demás panelistas. Estoy, estoy muy orgullosa de estar, por ejemplo, compartiendo la mesa con César, gran, gran maestro en mi, en mi carrera profesional, como en el, doctora, en el doctorado, que él esté pensando desde el escepticismo, la luminosidad y el brillo y la visibilidad que ha tenido un escritor como Julio Cortázar. O sea, el hecho de que él, desde la academia, después de tantos años de estar enseñando a estos grandes escritores canónicos, gigantescos, que admiramos, por supuesto que admiramos. Nadie, nadie que trabaje la escritura de mujeres, por lo menos yo, puede decir que no ha leído hombres y que no adora a muchísimos escritores hombres. Pero el hecho de que César ponga el dedo en la llaga en decir, a ver, hay que revisar esto. Sí, esta luminosidad me parece muy, muy importante. Por otro lado, eh, Miruna, exactamente a eso me refiero, la clasificación. El problema es que no tenemos las herramientas para clasificar en un siglo XXI, posmoderno, post todo. Ya somos post todo. Hoy acaba, hoy acaba Rusia de invadir Ucrania. Hoy, en este mero día. Ya todo lo que hayamos pensado como civilidad y civilización, todo ha quedado en el atrás. Me parece que Miru, Miruna está exactamente poniendo el dedo en la llaga con la palabra clasificación. Por otro lado, Seb, el hablar de censura y de hablar de algo que es tan importante como archivos que se refieren al cuerpo y a la corporalidad es fundamental. Nosotros somos, como diría Artemisa Telles en el documental que hicimos sobre libros rompiendo de otras maneras, en el documental que hicimos dice, el cuerpo lo dicta todo, todo, es exactamente lo que nos mueve a un archivo, y, y me conmueven las palabras de José Manuel, archivar lo que olvidamos en lo que conservamos, me conmueve, o sea, ¿qué quiere decir? Los archivos se están convirtiendo en un gran cementerio de cosas que queremos olvidar, pero que pretendemos decir que recordamos. Eso me, eso me lleva directamente a la pregunta de, de, de Paula. Y sí, te agradezco mucho esa pregunta, porque ¿qué es lo que, lo que sucede? Y lo digo en mi paper, en el que pueden ver en, en, en línea, que ustedes lo subieron, qué bonito formato. Después nos hicieron escribir el paper para volver a repensarnos y lo van a publicar. 
Lo que estoy argumentando es, ustedes van a una librería o van a una biblioteca y las keywords para clasificar libros son las mismas de siempre. Género, novela, ensayo, poesía, lírica, ¿sí? Eh, ahora tenemos un nuevo género que me encanta, con la mamá de Lina eh, del Castillo, que estoy fascinada, que la tuvimos en Hablemos Escritoras, una de las mezzosopranos más importantes del mundo, latinoamericana, colombiana, y escribiendo un libro que está gratuito en Spotify y que me lleno de orgullo de haberla entrevistado y me tembló el corazón y las rodillas de oír la historia. Eso salió a la luz gracias a un proyecto como Hablemos Escritoras. Y no es que esté dando yo el crédito a Hablemos Escritoras, es un equipo que está atrás y todos nuestros colaboradores, que los adoro, que lástima que no tengo más tiempo para hablar de cada uno de ellos, son los que nos hacen pensar cómo deconstruimos las palabras que nos han metido con sangre y con hierro de fuego, ¿sí? que son las mismas de siempre. Necesitamos para estas herramientas, primero, reconocer que Google y eh, Amazon nos han reeducado con los analytics y con las keywords. Ahora resulta que las palabras que, ellos, que nosotros tecleamos, ellos de repente tienen todos estos analytics y nos dicen, ah, Tú quieres algo así, 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 y yo te lo voy a demostrar, ¿sí? Obviamente, lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo colaborativo. Necesitamos leer libros de manera transversal. Si nosotros leemos a una escritora, primero en la profundidad de su obra para reconocer todas las aristas de una escritora, después junto tenemos otra escritora hacemos lo mismo y después hacemos lo que tenemos nosotros en Hablemos Escritora nosotros tenemos una gran matrix enorme, es una hoja física sí en donde tenemos una cuadratura donde podemos trenzar líneas que van de una escritora a otra a través de ciertas palabras claves y de repente nos damos cuenta de que ciertas palabras claves resuenan y resuenan y resuenan, uno, dos tenemos, hay muchas herramientas que a lo mejor para algunos eh, este, pueden ser muy estructuralistas que son, por ejemplo, lo que propone Esther eh, Bautista, que la menciono en mi paper, por favor véanlo y la menciono también en el video. Ella está haciendo algo que se ha, ha hecho desde hace mucho tiempo. Cuando el libro ya está digitalizado, ponemos a, podemos hacer una búsqueda de cuáles son las palabras que más se repiten. Y con eso nos puede dar, por ejemplo, ellos tienen un libro muy bueno en donde hacen un análisis de Cristina, Cristina Rivera Garza, que es una escritora a la que yo admiro mucho y respeto muchísimo. Eh, y eso lo digo siempre, ni modo. Eh, y una de las cosas que, que, que están demostrando ahí es cómo ciertas palabras claves en la obra de Cristina se, repi se repiten. ¿sí? Eso podría ser a lo mejor demasiado, pensar demasiado en lo que es nada más usarlo de manera digital. Pero lo que yo les, les propongo es que tenemos que hacer una colaboración para apoyar a los bibliotecarios y a los libreros, porque ellos no pueden leerse todos los libros. Sí, necesitamos empezar a crear estructuras que nos hagan hacer más palabras claves, que me permitan a mí primero hacer una red, por ejemplo, todas las escritoras que escriben sobre maternidad, las escritoras que están escribiendo sobre horror, las escritoras que están, haciendo, que están entrando en el micro relato y entender por qué, por qué hay más mujeres que escriben micro relato que hombres, por qué están ahora construyendo tanto la cuestión de la maternidad. Y una vez que hagamos la red, en ese momento, ¿sí? deshacemos la red, porque no podemos unificar con un label, con una etiqueta, a todas las escritoras y decir, estas son todas las escritoras del género eh, de ficción y fantasía y de lo fantástico, sino es, nos sirve para, para reconocer las, las inercias. Y después rompemos eso y regresamos a la obra individual. ¿Cómo vamos a poder conectar a Sandra Cisneros con Gloria Saldúa, con Norma Cantú, con Celeste Guzmán? entendiendo que todas ellas están hablando exactamente de una cosa, el conflicto del migrante hispano intre, intergeneracional dentro de los Estados Unidos. Y entonces me voy a la obra de Sandra Cisneros, de Gloria Saldúa, de Norma Cantú y de Celeste Guzmán. ¿Cómo vamos a poder llevar a los archivos de Estados Unidos a todos los cientos de escritoras que están produciendo desde todo el continente latinoamericano y España los temas que más nos importan en este momento, haciendo lecturas que nos permitan generar nuevas keywords. Y con todo respeto, todos los archivos de los Estados Unidos y del mundo deberían de cambiar sus keywords de búsqueda. Tienen que meter mejores keywords de búsqueda. 
podemos nosotros, o sea, yo he contestado preguntas en social media en donde dicen, ¿quién me puede recomendar todas las no, obras que, escri que hablen de divorcio? Toda, obras que hablen de cementerios, obras que hablen de pedofilia, obras que hablen, y, y, les, y podemos, en ese momento yo les puedo decir, si leen el artículo, ¿sí? grupos de, de, de escritoras escriben sobre esos términos. Entonces, contestando la pregunta es, necesitamos trabajar más, de manera más seria. Los libros tienen que ser leídos. Eso es la curaduría literaria. Los libros no deben de ser coleccionados. ¿sí? Yo veo atrás de ustedes la, los libreros tan hermosos, llenos de libros. Yo ahorita no, estoy en un estudio prestado, no estoy en el mío. También yo tengo una pared llena de libros atrás. ¿no? La idea es que los corredores, los anaqueles... Tienen que estar revisados uno por uno y así crear una nueva manera de pensar a la literatura que vaya más de acuerdo con el siglo XXI y que utilice de mejor manera toda la tecnología que es digitalización de libros, podcast, enciclopedia. Nosotros en Hablemos Escritoras tenemos la enciclopedia más grande del mundo de escritoras y de creadoras. ¿Cómo sucedió eso? Después de hablar con muchas y de obviamente pues revisar sus obras. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, Adriana, y también muchísimas gracias por tu trabajo en general y en particular con mi mamá, que ese podcast ha sido algo maravilloso en realidad y muy especial a nivel personal también. Um, okay, so let's continue. We also have a, a question that came in from Adela Pineda um, about reflecting on the uses and muses of misuses of archives in power knowledge relations, specifically in the terms of way evidence is censored and at the same time pornographically consumed. And some quotes related to this in the case of Abu Ghraib, there was stunning evidence to support the allegations. Taguba added detailed witness statements and the discovery of extremely graphic photographic evidence. Photographs and videos taken by the soldiers as the abuses were happening were not included in this report, Taguba said, because of their extremely sensitive nature. This is the New Yorker article. We don't put them in Abu Ghraib to detain them for a period of time or to detain them until proven innocent, said the spokesman, Brig General Mark Kimmett. They are deemed to be a security threat by a judge through multiple sources of evidence that It's that simple. That's a New York Times article. So that's a comment that is related to this, these questions of pornography evidence um, and legal questions. Um, so I think, but before getting to that, I mean, that's, I'll put that out there. Uh, but I do want to get to uh, Cesar Salgado's response to Silvia's comments. Oh, you're muted, Cesar. I will try to be brief. Uh, first, I, I want to say that to Adrián Pacheco that I'm honored to be with her <laughs> in this in this panel. Uh, given the uh, extraordinary work of uh, of collection that she's doing with uh, and 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 the strategy, right, of uh, of that is that is horizontal and it's also encompassing in terms of dealing with with a quantitative, right, uh, uh, tsunami as she calls it, uh, through uh, strategies that will actually deal with with qualitative improvements of interpretation and reading and networking, right? So, so but simple, my work actually, essentially the paper that I presented goes in a different direction rather. I mean, it's it's dealing with the most anti-digital sort of medium that you can think of, which is the, which is the manuscripts. And I was trying to account for a moment in which there was a fixation on the manuscript, right? Uh, uh, one of that, uh, the, uh, the, the purchase, right? Of the Cortázar collection, Uh, really sort of was uh, 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 det uh, detonated, right? The sort of uh, really, I call it, you know, convulsive sort of search for, for the manuscript. Many of them of the uh, boom writers uh, because of certain issues dealing with uh, prestige, also with the question, with the, with the juncture of the moment with, the, uh, with, with questions that had to do with geopolitical and Cold War uh, sort of, of, uh, of issues. But the, the thing is that based that uh, you know what happened after was that uh, you had, uh, for example, the Archivos collection of Amos Segala, right? The famous one in which uh, the uh, you know 100 titles, uh, 120 titles from 22 countries actually were were seeking to actually to have this sort of uh, uh, genetic editions, right? That would be based on a confrontation with the manuscripts, right? And th that sort of created a, a, a great movement that actually was supported by the by the fund, funding from, from, from the UNESCO. 
and by, uh, by uh, agreements between different uh, European and Latin American countries to, to uh, seek out uh, uh, writers' archives, right? To actually, to create this idea of, of the perfect, the total publication of the great classics, right? And, and the, uh, and the and, you know, Rajuela sort of was at the core, right? Of that project of the Archivos edition. And one of the things that, that, uh, that essentially I was trying to think is in, ter in terms of how, that, how confining <laughs> that notion of, of, of canonicity was uh, and, uh, and how actually it also confined Cortázar himself. And, that has, and this sort of goes to, to the question of, of the second that, that uh, Silvia was referring to and, and, and how much agency can an author have on the question of his own memory, right? When he, when he is... Uh, 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 disp disposing, organizing, fi finding a home, sort of having, essentially getting, uh, finding a, a, a sort of pantheon or mausoleum, right, where his memory is going to be, uh, be on his own tomb, right, and uh, and certainly Gortasar was uh, uh, took took uh, uh, the steps for that, and I, I sort of tried to account a little bit with the with the small narrative that I gave. But, but on the other hand, the thing is that Cortázar also wanted to uh, uh, prevent the manipulation of that archive. And he, want, and he understood that, that uh, Rayuela would be uh, sort of the, uh, uh, the, the, the more sought after uh, uh, materials, right, by scholars. But essentially, he was interested in stopping the fixation on Rayuela. And having scholars sort of look at his later work, which he actually, in the end, I believe he thought that was more transcendental than what he had accomplished with his non-political writings. He wanted people to look at Libro de Manuel and, the, uh, and his instructions and the fact that he provided supplementary materials for Libro de Manuel, but not for, uh, for Rayuela is sort of very significant in the, in, in, the, in the sense that he wanted to sort of be able to manage his second death so that he will be remembered as a politically committed writer rather than uh, you know, what we know him for as being a fantastic writer that actually sort of was a political writer in his vision and did not want to uh, uh, toe the line right, of hard political ideologies. So, uh, so the, the, the process of visibility and invisibility of how one, some parts of the, uh, of the archive uh, uh, outshine or even uh, uh, push out or actually sort of uh, do violence to other parts of the uh, of the archives to the point that basically is sort of like a internal murder, <laughs> right? In terms of the aggression, it's happening within Cortázar's archive itself, right? There's part, there's part of that archives that are annulling other parts of the archive. Uh, and, uh, and it's clear in the case of, uh, of Libro de Manuel, because nobody uh, of, of the critics that I've uh, consulted that have written intelligently about Libro de Manuel, nobody has consulted the papers at the, at the collection. They, nobody has gone to the logbook, right? So Cortázar is a victim of his own success, right? And he's figuring out a way of being able to structure the archive in a way that basically that success can be canceled and that he's remembered as a different type of writer. Uh, that sort of, uh, of, uh, of, uh, of process in which the writer actually sort of crystallizes, right, his manuscripts, so that we can sort of find that thread that will uh, do a decanonization, right, and will really represent ideas that are more uh, more in the line of what Adrian is saying, and sort of stopping and and manipulating using fame in order to undo it, so that we can actually sort of look at other possibilities of revolutionary writing, which I think is what Cortázar was trying to accomplish. Uh, it's very interesting to see in terms of how complex uh, uh, author archives are within their own mechanisms. So we're talking about big, <laughs> about the complexities in terms of all these quantitative archives. But when you actually sort of look at the at the at the at the individual archives, uh, you see how much complexity, how much uh, how much hurt, uh, how much uh, how much as how much is at stake in just one sentence, right? In that ink that he chooses and how he feels, the self-imprecations. You know, Cortázar was constantly sort of insulting himself in when he was writing, right? And sort of saying, you need to write this out. No, don't be, you know, no, no, eh, eh, carajo, escríbelo, no? So, so, so that drama, right, uh, is something that we need to go to the inscription, right? 
to actually sort of see, we, we won't be able to see that in a digitally re reproduced document. No, we, we need to go to the, to the drama of the inscription to see how a writer is trying to uh, uh, define his legacy. Uh, thank you so much, Cesar. In many ways, what you are reflecting upon in this tension within the archive is this kind of monumentality of Cortázar and how the archive itself has the seeds for its own destruction and then kind of a ruin of that monumentality for a new type of monumentality to emerge. So that's, that's fascinating. Um, and speaking of, there's also another question here that could be I think this one's a little bit more open for the panel in some ways, which is uh, Mauricio, speaking of Mauricio Tenorio, señalaba hoy que los jóvenes ya no memorizan porque todo existe en Google. ¿Cuáles son las tensiones generacionales entre lo que se entendía por archivar, coleccionar y memorizar y lo que millennials y post-millennials consideran que es valioso archivar, coleccionar y memorizar? Porque me parece que sí lo hacen, pero con otras prioridades y formatos. And so uh, with that, uh, well, transition to Jose Manuel Mateo Calderón, para que también puedas responder a los comentarios eh, de Silvia. Sí, pues sí, primero eso, también agradecer la, la lectura, ¿no? Siempre, siempre es bueno poder este, conversar a partir de lo escrito y de lo que los demás dicen, etcétera, ¿no? Eh, eh, realmente muchas gracias. Eh, es, es, es interesante esto de si se puede escribir o sin tomar en cuenta el archivo, ¿no? Este, o si uno ha escrito algo sin haber consultado el archivo. Yo creo que sí, que mucho, gran parte de lo que se escribe, ¿no? Se, se escribe sin consultar los archivos, ¿no? Eh, y eso es, eh, puede ser un problema o no, también, ¿no? Eh, es decir, eh, me parece que toda obra literaria ya sugiere, eh, digamos, lo, un, un camino, una serie de huellas que se deben seguir para leer con una suerte de conciencia histórica, es decir, tomando en cuenta la saturación de significados que se sobreponen a lo largo del tiempo y también eh, lo que se sobrepone a lo largo del tiempo pues son las, las lecturas de esas obras literarias. ¿no? Todo eso, desde mi punto de vista, sugiere que hay un camino, un recorrido una posibilidad de poner en relación una obra, un texto, lo que sea, ¿eh? con, con otras cosas, ¿no? A la larga lo que sugieren es la posibilidad de un archivo. Detrás de toda obra, tenga o no tenga un archivo, la obra sugiere un archivo, ¿no? Todo escritor, eh, tenga o no tenga un archivo recuperado por una institución, implica, ¿no? La configuración, este estructural que no vemos, ¿no? Justo, eso es lo que no vemos, ¿no? del archivo. Entonces, aun cuando nos movamos como especialistas, ¿no? eh, o, o a veces precisamente porque nos movemos como especialistas en un ámbito, dejamos de ver cosas ¿no? dentro de estos eh, materiales explícitos, ¿no? que son las obras literarias, eh, o bien incluso de los archivos. ¿no? Eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención de, la, bueno, de todas las exposiciones, ¿no? pero la verdad es que hay muchas cosas que a uno le gustaría comentar, ¿no? pero bueno, no, no se puede todo. Pero había algo que me parecía muy significativo en la exposición de, de Miruna, en, su, en, su, en, eh, en, en el video, ¿no? y es como todo empieza con un mapa y termina con un mapa. ¿no? Y además es una cuestión de que en el primer mapa estamos viendo algo que se supone que existe, cuya prueba de que existe es el mapa, ¿no? Y después, al final, vemos un artículo científico que tiene un mapa que se supone que muestra el lugar que en efecto existe, y no es verdad, ¿no? Porque ha sido escondido, ¿no? Con una intención este, aparentemente este, ética, ¿no? De no revelar el lugar. Sin embargo, esa actitud ética de no revelar el lugar, digamos, comete una infracción ética en otro lugar, ¿no? Es decir, en el de la falsificación, en cierto sentido, del de lugar. ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Hasta qué punto al trabajar con los archivos falsificamos el lugar, ¿no? El lugar del archivo, el lugar del documento, el lugar del texto, y de ahí que en realidad por eso a veces no podamos probar nada, ¿no? Y que a lo mejor de eso no, no se trata de eso, no se trata de probar, eh, se trata de pensar las cosas, ¿no? de pensar el objeto, de reflexionar en torno de él, de reconstruir el camino de la reflexión, hasta donde eso sea posible, 
¿no? Eh, y, y pensar incluso que la pérdida del archivo eh, es una desgracia, pero que puesto así en términos generales, yo diría que la pérdida es lo absoluto, ¿no? Y el archivo es lo relativo, es decir, aquello que alcanzamos a recuperar de esa pérdida absoluta a la que en algún punto de la existencia del universo llegaremos, ¿no? Es decir, no es posible archivar lo que hemos ido, ¿no? Este, hasta el grado de hacer que esto persista más allá de un punto este, que desconocemos, pero podemos imaginar. ¿no? Creo que es el otro lado del archivo también, el de la imaginación. Es decir, eh, la literatura es un archivo de lo imaginario. ¿no? Esa es la otra idea que creo que trataba yo de plantear ahí en, en, en la presentación, en el artículo que, 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 con el que contribuí. ¿no? Eh, tenemos pues ¿no? en la literatura esa posibilidad de eh, imaginar los archivos, ¿no? de imaginar esos recorridos, esas huellas, que además, y aquí a ver si usted, eh, otro que quería comentar un poco lo que estaba ahí en, en el chat, eh, es que en realidad muchos archivos han sido configurados a partir justamente de la censura. ¿no? O sea, hoy tenemos acceso a lo que fue censurado, Hoy tenemos acceso a lo que es un eh, elemento, eh, un, una construcción policial, policiaca, es decir, de persecución de lo que se decía, de persecución de lo que se escribía. Y es por eso muy interesante la otra cuestión de cómo, cómo terminan ciertas cosas en ciertos lugares y en ciertos países. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la, la experiencia que yo tengo de lectura de los materiales de Ricardo Flores Magón y cómo llegaron a ciertos lugares de Estados Unidos y de México, a ciertos archivos diplomáticos, tienen que ver precisamente con la persecución policial, casi detectivesca en algunos casos, ¿no? O no casi, sino detectivesca. Entonces, son legajos que se, que se produjeron gracias a la persecución detectivesca policial y que fueron enviados después de haber sido copiados, ¿no? Este, a, a ciertos lugares donde fueron eh, eh, conservados. Eh, entonces, eso también, ¿no? Tenemos las funciones de lo conservado, eh, van modificándose con el tiempo, ¿no? Entonces, también eso a, tendríamos que a veces tomarlo en cuenta a la hora de, de trabajar con, con los materiales, ¿no? Muchas cosas de los que sabemos sobre literatura popular tienen que ver con los archivos novohispanos de la Inquisición, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, y mucho de lo que los que iban a confesar, este, movidos por su conciencia, aparentemente, ¿no? que en realidad iban movidos también por edictos, eh, pues realmente eran cuentos, o sea, en el sentido estricto, eran relatos que hoy leemos como ficción insertos en declaraciones judiciales. ¿no? Entonces, to, todo ese movimiento creo que podemos este, eh, pensarlo, más, más, más que probarlo, pensarlo más que probarlo. Y ya lo último que quería añadir es, es que es muy, eh, es que es algo para pensarse también, ¿no? Esta especie de pequeña asamblea que se da ahí en el archivo eh, en Austin, ¿no? Entre Cortázar, Cardenal, José Revueltas, ¿no? Eh, que son, y si nos vamos muy atrás, creo que también este, está por ahí, este, ah, bueno, este se me olvidó, pero bueno, tenemos ahí estos tres, por lo, por lo pronto, para quedarnos eh, acá. Eh, hay otros Puga. dos. Puga. ¿Mande? Puga. El archivo está, de Puga también. Está Puga, está también este, Ansaldúa. Ansaldúa, ¿no? O sea, eh, y Fray Servando, me parece que también hay material de Fray Servando. ¿no? Vasconcelos. Eh, eh, Vasconcelos. De Fray Servando, a mí que me gusta un poco la idea de que es alguien que siempre se dio a la fuga, ¿no? Ojalá no se les escape del archivo. Pero eh, <risa> es, es este, un, esa, esa pequeña asamblea, pues nos hace pensar justamente en todo ese, ese siglo. Eh, dominado por una escritura masculina y que a su vez está, digámoslo así, diversificado en tres posturas aparentemente coincidentes, ¿no? O sea, hay una gran diversidad ¿no? entre Cardenal, Cortázar y Revueltas. Y Revueltas es uno de esos que nunca entró ¿no? a, a esa consideración de la gran explosión narrativa latinoamericana, ¿no? Eh, pero que está desde mi punto de vista, mucho más vivo ¿no? en algunos sentidos. ¿no? 
eh, y ojalá, ojalá esa edición crítica, digo, yo sé que esas cosas se tardan, ¿ya? pero este, ahí eh, pues estaremos esperando con, con ansia, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchas este, cosas, ¿no? Y, y bueno, pues hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias, José Manuel Mateo. Hay, un, hay una par de preguntas que referencié de, que ha venido del, um, the, from the floor. Um, my Spanglish is excellent. Um, <laughs> so I just wanted to return to Adela's question about Abu Ghraib and the pornographic uh, dimensions of the prisoners that were taken there. Um, I think that's an important point. Um, and also, I wanted to remind um, all the panelists about actually two questions. The one about the generational uh, question about how archiving works digitally, how we think with archives when we have so many digital tools at our disposal that we don't have to reference. Uh, we don't have to memorize, but then again, the question is like, wait a minute, maybe there's different things that are being memorized. So if you could speak to this question of generational shift and archives. Um, and Austin Walker's question is, I'm so fascinated by the archiving of objects. For example, Jade and Meruna's presentation, Muñecos and Zebs, how can we remake the archive as a non-paperial space, non-paper space? And what else could we archive other than documents and objects? Places, people, how expansive can the archive be? In some ways, this resonates with Denorio's comments on the chaos of archives. Um, so I think we'll go to the, um, question on Abu Ghraib, which is more directly connected to Zeps. And then I know Ariana also has some comments too. So we'll start with Zeps. Great. Um, thank you so much, Adela. I think this is a fabulous question. I'll be brief because we, we only have a few minutes left. Um, but I think you're absolutely right in, in suggesting that, you know, it, all acts of censorship and the ways that the obscene or the pornographic gets um, defined, constituted, and consumed um, are always done in relation to this power knowledge nexus. Um, and I, I would sort of say that it's it's clearly not the content uh, that determines whether or not something is pornographic or obscene, but rather um, function and the ways in which those forms of representation um, fit within and are configured by power relations that both determine the gaze and acts of counter gazing, which oftentimes gets left out of, of discourse about and around pornography. Um, I think your Abu Ghraib example is, is fabulous because it, it really gets to the very heart of this. In many ways, it's, it's the very act of censorship itself that performs and produces the pornographic um, and that in many ways, I think almost eroticizes um, the, the act of occluding and that produces sort of new imaginaries and, and power laden imaginations around that unrepresentable act. Um, and your question, I think um, it just reminded me of a quote I would I really think is worth sharing from um, Baudrillard's um, The Ecstasy of Communication. Um, in, in, which, in which he writes, obscene is, quote, obscene is that which illuminates the gaze, the image, and every representation. Obscenity is not confined to sexuality because today there's a pornography of information and communication, a pornography of circuits and networks. Um, dot, dot, dot. It's no longer the obscenity of the hidden, the repressed, and the obscure, but rather that of the visible, the all too visible, and the more visible than visible. Um, and I think the, the example you give of, of Abu Ghraib and the occluded, um, you know, images, uh, uh, photos, and videos um, really speak to this, um, you know, the, the, the hyper visibility of that which in some ways cannot be seen through these conditioned power um, relations. And just really quickly to get to Austin um, Walker, your, your question about what other things can we archive aside from documents, papers, objects, images, etc. Um, I would say this to us is, is one of the challenges with Archivo de Insulto is how to archive the very act of archiving itself. Um, and this takes me back to the, the palabras claves that came up so much in Adriana's presentation, right? How do we term and classify and what keywords do we attach and hook on to certain, um, certain things, certain representations, and how can our own terms be challenged by future archive users. Be challenged by future archive users um, in in ways that I think complicate and productively, uh, you know, 
amplify the range of meanings um, that can be affixed to any particular archival record or item. So um, thank you so much for all of those questions. Excellent, thank you. Um, Adriana, uh, I wanted to turn the conversation back to you. You wanted to add a few comments? Yes, yes. Eh, sobre esta pregunta acerca de qué otras cosas podemos archivar. O sea, es muy interesante, por ejemplo, lo que se puede archivar en audio y todo lo que se está haciendo ya con lenguas originales, pero también en lo que se está haciendo con la poesía eh, lírica, o, en toda la cuestión lírica y la música. Y hay una corriente muy fuerte de, de, de artistas en todo el continente que están trabajando en, en eso, que eso es otra manera también de archivar eh, nuevos materiales producidos en esta era posmoderna. Esa es una de las cosas que quería mencionar. La otra cosa es lo que acaba de decir ahorita Adela. Adela complementó alguno de los nombres que estaba este, mencionando Juan eh, Manuel y ella lo que hizo y fue lo que yo aprendí de ella cuando ella fue mi, mi profesora en la licenciatura, maravilloso. Este, ¿Cómo se, se creía? Se creaban, por ejemplo, estas conexiones con las modernistas y la modernidad del cambio a, de, del siglo XIX al siglo XX y cómo eso afectó después la literatura en el siglo XXI. Entonces, eso es algo que, que los estudiantes agradecen mucho, ¿no? Eh, que se pueden hacer estos puentes que van de un lado a otro. Y algo que quisiera yo agregar, que me parece que es muy, muy importante, es nosotros tenemos una ruptura total entre lo que está sucediendo en español, en literatura en español, dentro de los Estados Unidos, con lo que está sucediendo en literatura en español, en Latinoamérica y en España. Es casi, casi, en algunos casos, y perdón que lo, sé, que lo diga así tan clara, pero creo que ese es mi estilo, es como un divorcio. ¿Sí? Eh, se aman, en algún momento se han amado, en algún momento se han hecho referencia y de repente no se citan, no hay reseñas de libros que hagan puentes, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con eh, Kelly eh, Fajardo, que es una, es, es una escritora de origen eh, eh, hispano, latinoamericano, americano, ¿sí? Está siendo traducida al español mucho tiempo después de que ella fue una sensación en Estados Unidos, en España. No fue traducida dentro de Estados Unidos, no fue traducida en Latinoamérica y el libro que acaba de llegar a través de, de nuestra tienda, de hecho, porque nos contactaron, vino desde España. Vinieron 30 libros para una universidad en Colorado que va a enseñarla en un club de lectura. Entonces, eso, por ejemplo, es, es algo brutal, ¿no? Como no hay esas conexiones. Por otro lado, las traducciones. No se están traduciendo suficientes libros para que estén en el acceso a un grupo, a un público angloparlante. Y por último, es urgente, ya tenemos muchos estudios como el que estoy mencionando en mi artículo, el de Naida Saavedra, que es buenísimo, un artículo sobre lo que está pasando con la industria editorial en Estados Unidos y las cuatro regiones de, de Estados Unidos en donde se está dando esta gran, gran producción de libros en español. Sin embargo, y yo invito aquí a los estudiantes, a los profesores, a los que llevan estudiantes de posgrado, es urgente hacer un estudio de los lectores. Necesitamos hacer una radiografía, sí, en Estados Unidos, en, Estados Unidos, en general en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, eh, ¿qué, ¿cuáles son las conductas, las maneras en que los lectores se acercan o no se acercan a los libros, en dónde, en qué zonas geográficas, cuáles son las, la, 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 la edad, los, los círculos, cuáles son las instituciones que están atrás promoviendo realmente la lectura o no? Cuando entendamos a nuestros lectores, podremos cerrar el círculo. Ya tenemos los estudios de los escritores, los estudios de, los, de, los, de las publishing houses, los estudios de los premios, nos falta siempre este eslabón, ¿sí? Que creo que con eso se completa, completa el círculo. Muchísimas gracias, Adriana. Eh, tenemos por ahí unos cinco o seis minutos y eh, Miruna Chim, eh, ¿quieres agregar a la pregunta sobre objetos? Y creo que José Manuel Mateo va a agregar sobre la memoria en relación con las prácticas de los jóvenes. Eh, Miruna. Sí, eh, creo que voy a llevar la, la, la conversación en otra dirección porque yo creo que hay una, eh, este, este privilegiar el papel justamente, ¿no? Eh, y y eh, en el caso, por ejemplo, de gran parte de, de América Latina hasta el siglo XIX, el archivo era una, bueno, tal vez no hasta el XIX, pero un poco hasta el siglo XVII, digamos, era más bien un archivo de objetos. O sea, la manera de llegar a la historia era a través de los objetos y no a través de, de los papeles. Ahora, claro, tenemos archivos de papel a partir de la, de la invasión ¿no? este, española, pero queda muy poco papel. 
Y eso en sí, como papel, es interesante estudiarlo como objeto, porque también eh, la materialidad del papel nos, nos dice mucho sobre, sobre el objeto mismo. Entonces, bueno, para contestar esa pregunta, creo que se pueden archivar muchas, realmente mucho tipo de cosas. Lo que me parece interesante agregar a lo que decían todos ustedes es eh, cómo archivamos nuestra forma uh, propia de archivar, dónde estamos nosotros y nuestros intereses y nuestros usos y nuestros afectos frente a esos archivos. Porque incluso si llegan a las palabras claves eh, ahora para armar un archivo mucho más este, eh, eh, comprensivo, ¿no? Eh, esas palabras claves se van a cambiar otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué quieren decir estas palabras claves sobre nuestros propios intereses? Y allá, eh, eh, muy, muy rápido, porque se, se vincula a lo de los jóvenes. Uh, bueno, yo tengo alumnos, eh, esa es mi, mi, mi relación con, con gente más joven, pero sigo pensando, y, e hijos de esa edad, ¿no? Pero prefiero como estudiar a mis alumnos, que <ríe> es más fácil, ¿no? Y... Eh, lo, que, lo que sí he notado en los últimos años es realmente un interés justamente en el acercamiento al, al objeto o al estudio a través del afecto. Eh, a mí me ha, me, o sea, el tipo de, de, de proyectos que están haciendo muchos de mis alumnos, de, sobre todo tesis de licenciatura, tienen que ver con eh, la colección de la abuela de bordados, ¿no? Y cómo se arman los lazos familiares a través de los bordados que se están dando las mujeres que, que están bordando la familia. Son ese tipo de, de un intento por derrumbar las grandes narrativas y ver cómo ellos mismos, desde sus narrativas muy locales, muy situadas, muchas veces en condiciones de, de pobreza extrema en, en universidades públicas en México, cómo desde allá se vinculan a una historia que no les corresponde, que se sienten uh, alejados de ella, que no pueden entrar uh, a, a, a esas grandes narrativas del Estado, de la identidad, de qué sé yo, sino más bien de cómo forjan sus propias identidades locales situadas en lugares muy vulnerables eh, desde lo que ellos tienen, desde los objetos, archivos, papeles que ellos pueden eh, archivar. ¿no? Entonces, es más que formatos, yo lo que veo es otro tipo de afectos. Pero bueno, no sé si. Muchísimas gracias. Sí, eh, José Manuel Mateo, sé que vas a seguir con el lado de la, las prácticas de los jóvenes. Sí, bueno, un poco eh, lo que quería anotar era que siempre hemos tenido, me parece, esto que le llaman las prótesis de la memoria, ¿no? Siempre hemos recurrido a materiales, a objetos, a cosas, ¿no? que nos permiten expandir las capacidades de, de la memoria. Los cuadernos de apuntes, por ejemplo, ¿no? para empezar, eh, y que ahí, en efecto, es importantísimo la materialidad ¿no? del texto. O sea, el texto casi siempre es virtual y necesita de una materialidad, ¿no? que puede ser el papel o puede ser este, hoy el archivo digital o cualquier otra cosa, o, o, la, o la, el recording, la, la grabación, este, ¿cómo se llama?, eh, de la voz, ¿no? que también... Ahí tenemos la impresión de que estamos ante la voz, pero no estamos ante la voz. Estamos ante la fijación de las ondas sonoras en un material. ¿no? Entonces, realmente eh, esa es la dificultad, ¿no? la evanescencia de la palabra, la evanescencia del pensamiento ¿no? y de la acción humana sobre las cosas. ¿no? Entonces, aparentemente son las cosas ¿no? lo que nos da certeza, pero en realidad... No, solo nos brindan un primer acceso, creo yo, ¿no? Entonces, eh, a, ahí y cada vez tenemos la necesidad de expandir más la memoria, de, de recurrir a otros elementos que nos permitan ir estableciendo conexiones. Y creo que eso es un poco lo que pasa ahora con, con, con los jóvenes, ¿no? So, es tal la cantidad de información ¿no? que hay que retener, es, son tantas las vías de acceso a, a, al conocimiento posible que se necesita ¿no? eh, recurrir a, a montones de, de, de tecnologías. De hecho, este, tengo mala memoria, ¿no? eh, en, pero en el FEDRO, por ejemplo, uh, si algo uno se ve es el entusiasmo juvenil por las nuevas tecnologías. ¿no? Es decir, cómo eh, ante el, está entusiasmadísimo ahí el, el muchacho ¿no? frente al discurso que acaba de escuchar, 
y lo que quiere es llevarse bajo el brazo el texto, casi casi, ¿no? Y eso es lo que le critica, la, critica el interlocutor, ¿no? Al, al muchacho, ¿no? Este, eh, oye, pues este, tú crees que así conservas, ¿no? Pero en realidad nomás te estás llevando algo que no sabemos si es efectivamente lo que se acaba de decir, ¿no? Entonces, eh, pero es eso, es, es el entusiasmo frente a las tecnologías también, que creo que tenemos que, que mantenerlo y atemperarlo. Entonces, bueno, creo que ahí hay, hay algo, ¿no? Y que quizás no se puede archivarlo todo porque pues, necesita la selección, es un principio creo que también del archivo. Entonces, y ahí justo es donde empezamos a trabajar con la pérdida que creemos controlar y no controlamos necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, cre quería añadir eso. Muchísimas gracias y creo que esta conversación puede seguir mucho más allá. Veo que César Salgado tiene comentarios sobre el libro de Manuel que gana el premio Medici en 1975, pero y en ese libro el tema de dictadura, guerra sucia y los desaparecidos hace esta resonancia con el tema de Abu Ghraib. Eh, pero desafortunadamente el tiempo se nos acaba la evanescencia de nuestras existencias en línea virtual muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo en esta conferencia por los papers eh, precirculados, por las presentaciones que grabaron, de verdad esto ha sido una experiencia eh, lindísima desde mi perspectiva enriquecedora y sé que eh, ha sido algo muy enriquecedora también pues para nuestros, nuestro público y es un gusto estar con ustedes y muchas, muchas gracias eh, Silvia por tus comentarios que ayudaron a, eh, a crear este mundo de, entre los panelistas para seguir pensando en estas preguntas con perspectivas latinoamericanas eh, que nos hacen repensar archivos y también la misma categoría de qué pensamos cuando pensamos Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, ojalá estén saludables y bien y que en estos tiempos tan difíciles todos estén bien con los, ustedes y los suyos. Muchas gracias. <risa>